யூடியூப் எனக்கு வணக்கம் இது செவன் ஸ்டார் ஆர்மி போலீஸ் அகாடமி சிங்னேஸ் மாட்டோம் செல் நம்பர் டபுள் நைன் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஒன் இது நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் தான் நம்ம சேனலுக்கு புதிய நம்பராக இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் ஆல் பேட் செட் பண்ணிக்கிட்டுனா நாங்கள் போடுற கம்ப்ளீட் வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வரும் வேலை தேடி நீங்கள் போனால் வேலை உங்களுக்கு தேடி வரும் வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம் இந்த வீடியோ இருக்குது அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே போட்டிருப்போம் வீடியோ ஆனால் அது வந்து ஃபேக்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் நாங்கள் போடலை மறுபடியும் இப்போ கிளீன் தான் அதாவது ஆர்பிஎஃப் ரயில்வே ப்ரொடக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதில் வந்து விலை வாய்ப்பு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இதான் அப்சைட் லெட்ரு அப்சை வெப்சைட்லேருந்து க்ளீனாக போட்டாங்க இது அதாவது கான்ஸ்டபிளுக்கும் எஸ்ஐக்கும் கால் ஃபார் பண்ணிட்டாங்க எப்போ இப்போ டீட்டெயில் க்ளீனாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நான் பாருங்கள் எஸ்ஐக்கு வந்து கான்ஸ்டபிள் எஸ்ஐக்கு மொத்தம் வந்து வேக்கன்சி எவ்வளவு நாலாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபது டோட்டல் வேக்கன்சி வந்து நாலாயிரத்தி அறநூற்றி வருது வேஸ் வேக்கன்சி இது மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுக்குமே இது செலெக்ஷன் டேட் எப்போ செலெக்ஷன் லாஸ்ட் டேட் எப்போ வேக்கன்சி நாலாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபது எஸ்ஐக்கும் கான்ஸ்டபிளுக்கும் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எக்ஸாமு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஃபிசிக்கல் ஃபீஸ் ஸ்டீடு சேல்ரி எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வாங்க தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து முதல்ல என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வெப்சைட்டில் பார்த்துட்ருக்கீங்க இதுதான் வெப்சைட்டு இதில் வந்து நம்ம போட்டிருக்காங்க இது வந்து சவுண்ட்ஸ் பெட்ருக்கு அண்டு கான்ஸ்டபிளுக்கும் அப்ளிகேஷன் டேட் பாருங்கள் பதினஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அப்ளிகேஷன் டேட்டு உங்களுக்கு க்ளோஸிங் டேட்டு லாஸ்ட் டேட் வந்து பதினாலு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சரிங்களா இது அப்ளிகேஷன் டேட் கொடுத்துருக்காங்க அதேமாதிரி வேக்கன்சி பாருங்கள் நாலாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபது சொன்னேன் உங்களுக்கு கரெக்டாக நாலாயிரத்தி அறநூறு அவர் தான் வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு லா அப்ளிகேஷன் டேட் சொல்லிட்டேன் ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் ச சேலரி எல்லாமே இதில் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நான் ஒன்றுன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் நான் வாங்க வீடுகளை டீப்பாக போவோம் அடுத்து பாருங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் டாட்டா அதாவது அப்படின்னா பிப்ரவரியில் உங்களுக்கு வந்து வந்துச்சு அதாவது வந்து ஸ்டா ஆர்பிஎஃப் ஸ்டார்ட் டேட் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு லாஸ்ட் டேட் வந்து பதினாலு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எக்ஸாம் டேட் பதினாலு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உங்கள் லாஸ்ட் டேட்டு வச்சுக்கலாம் அதேமாரி இதுக்கு வந்து மேலே சொல்லியிருக்காங்க பட்டு லாஸ்ட் டேட்டு மேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்புறம் எக்ஸாம் டேட் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் உங்களுக்கு எப்போ நம்ம பதினஞ்சு ஏப்ரல் பண்ணுற மாதிரிங்களா நோட்டிஃபிகேஷன் போகிற மாதிரி தான் அன்றைக்கி நம்மளுக்கு எக்ஸாம் டேட்டு க்ளீனாக சொல்லிவிட்டு வாங்க எக்ஸாம் புரியுங்களா அதே சமயத்தில் அட்மிட் கார்டு எப்போ என்னன்றது நமக்கு அந்த டே டேத்தில் வந்துடும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இது இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது வந்து என்ன வேக்கன்சி நாலாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபது வேக்கன்சி ஃபோர்டீன் மே உங்களுக்கு லாஸ்ட் டேட்டு அதே வந்து பே லெவல் இருபத்தி ஒன்று எழுநூறு இருபத்தி ஓர் ஆயிரத்தி எழுநூறு இது கான்ஸ்டபிளுக்கு எஸ்ஐக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி நானூறு இது பே லெவல் இது கொடுத்துருக்காங்க கேட்டகரி வந்து அக்ரிமெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அப்ளிகேஷன் ஆன்லைனில் தான் பண்ணணும் ஜாப் வந்து இந்தியா இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் போகலாம் வெப்சைட் கொடுத்துருக்காம இருங்க இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அடுத்து வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஓவர் வியூ அதாவது என்னன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் என்ன ஆட்டா ரயில்வே ப்ரொடக்ஷன் போர்ஸ் ஆர்பிஎஃப்னா ரயில்வே ப்ரொடக்ஷன் போர்ஸ்க்காக எடுக்கிறாங்க இந்த போஸ்ட் எடுக்கிறாங்க போஸ்ட் நேம் வந்து ஆர்பிஎஃப் கான்ஸ்டபிள் ப்ளஸ் ஆர்பிஎஃப் சவு இன்ஸ்பெக்டர் இதுக்கு எடுக்கிறாங்க ரெண்டாவது அட்வைஸ் நம்பர் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கங்க அடுத்து அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் ஓபி ஜென்ரலுக்கும் ஓபிஎஸ்க்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிமேல் மேல் டூ ஃபிஃப்டி இடபிள்யூஎஸ் அவங்களுக்கு சேர்த்து அடுத்து எஸ்சிஎஸ்டிக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி தான் அடுத்து பேமெண்ட்டு எப்படி அனுப்பணும்னு கிளீனாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது வந்து ட்ராஃப்ட்டு க்ரீட்டாக பண்ணுறதா இந்த பேங்கிங்கில் அதில் போட்டு கிளீனாக அதில் வெப்சைட்டில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இருந்தால் அந்த கிளீனாக போட்டிருக்காங்க இந்த இது தான் பேமெண்ட் பேமெண்ட்டை நம்ம பேமெண்ட் மோடு அதில் தான் நம்ம அனுப்பணும் ரெண்டாவது ஏஜ் பாருங்கள் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு பதினெட்டு கான்ஸ்டபிளுக்கு பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தெட்டு வரைக்கும் இது கான்ஸ்டபிள் சம்ஸ்பெக்டருக்கு வந்து கா மினிமம் இருபது இருபத்தெட்டு வரைக்கும் இதில் வந்துட்டு ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு ஓபிசிக்கு சிஎஸ்டிக்கு த்ரீ ஓபிசி த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் அஸ் பாஸ் ஜென்ரல் கவர்மெண்ட் ஏன்னா
நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் டிகிரி போ இந்தாலே போதும் அவங்களுக்கு வந்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு போஸ்ட்டு ரெண்டாயிரம் டோட்டலு நாலாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபது போஸ்ட்டு ஓகே அதுக்கடுத்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எக்ஸாம் வந்து டோட்டலு நூற்றி இருபது கொஸ்டின் இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் டோட்டல் மார்க் கொஸ்டின் ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் டோட்டல் ஒன் டுவெண்ட்டி நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது ஒன் தேர்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் பார்த்து எழுதணும் ஹவர்ஸ் நைன்டி மினிட்ஸ் புரிச்சுங்களா தொண்ணூறு நிமிடம் ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தொண்ணூறு நிமிஷத்தில் ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸாம் டைம் அவங்களுக்கு அடுத்து எக்ஸாம் ஒரு மணி நேரம் முப்பது ஒன்றரை மணி நேரம் சரிங்களா அடுத்து எக்ஸாம் கம்ப்யூட்டர் பேசுகிறதா இருக்கும் எக்ஸாம் விடுது சிபிடி ஆப்ஜெக்டிவ் ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் எக்ஸாம் இருக்கும் கண்டிப்பாக மறக்க வேணாம் அடுத்து வந்து மார்க்ஸ் பாருங்கள் ஜென்ரல் அவார்னஸ்க்கு வந்து ஐம்பது கொஸ்டின் ஐம்பது மார்க் ஆட்டோமேட்டிக் வந்து முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் முப்பத்தஞ்சு மார்க் அடுத்து ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரீசனிங் முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் முப்பத்தஞ்சு மார்க் இங்கிட்ட வந்து பதினெட்டு நைன்ட்டி மினிட்ஸ் மந்திராங்க டோட்டல் ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைமிங் நைன்டி மினிட்ஸ் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் வந்து பேசிக் ஆத்தோமேட்டிக்ஸ் முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் அவங்களுக்கு மார்க் வந்து முப்பத்தஞ்சு தான் ஜென்ரல் அவார்னஸுக்கு ஐம்பது கொஸ்டின் ஐம்பது அதுக்கடுத்து ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ரிசனிங் டோட்டல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி அவங்களுக்கு இதே தான் எஸ்ஐக்கும் கான்ஸ்டபிளுக்கும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் பிடி ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்கள் கேட்டகரி என்னது ஹை ஹை ஜம் அதாவது மேல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபிமேல் ஒன் ஃபைவ் செவன் அடுத்து வந்து எஸ்சிஎஸ்டி வந்து நூற்றி அறுபது ஃபிமேல் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடுத்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நூற்றி அறுபத்தி மூணு கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி அறுபத்தி மூணு அது ஃபிமேலுக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ஜஸ்ட் வந்து எண்பது அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு எஸ்சிஎஸ்டிக்கு வந்து எழுவத்தாறு புள்ளி ரெண்டு எண்பது அதுக்கடுத்து வந்து எக்ஸ்பெண்டடு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் விரிவடையணும் அது எப்பயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் அதுக்கடுத்து இது வந்து கான்ஸ்டபிளுக்கு வந்து அஞ்சு நிமிஷம் நாற்பத்தஞ்சு செகண்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அஞ்சு நிமிஷம் நாற்பத்தஞ்சு செகண்டுக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணணும் இன்னொரு மீட்டர் கிடையாது அடுத்தவங்களுக்கு லாங் ஜம்ப்பு ஃபோர்டீன் ஃபீட்டு ஹை ஜம்ப்பு ஃபோர் ஃபீட் அடுத்து ஃபீமேலுக்கு வந்து எண்ணூறு மீட்ரு மூணு நிமிஷம் நாற்பது செகண்டில் முடிக்கணும் நைன் ஃபீட் தண்ணணும் அடுத்து த்ரீ ஃபீட்டு ஹை ஜம்ப்பு லாங் ஜம்ப் நைன் ஃபீட்டும் ஹை ஜம்ப்பு த்ரீ ஃபீட் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து செவன் ஸ்பெட்ரு வாங்க செவன் ஸ்பெட்ரு வந்து மேல் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்ரு வந்து ஆறு நிமிஷம் முப்பது செகண்ட் அடையப்பா தாராளம் வரலாம் அடுத்து அவங்களுக்கு லாங் ஜம்ப்பு டுவெல் ஃபீட்டு ஹை ஜம்ப்பு த்ரீ ஃபீட் நைன் இன்ச்சஸ் அதுக்கடுத்து ஃபீமேலுக்கு வந்துட்டு எண்ணூறு மீட்ரு நாலு நிமிஷத்தில் முடிக்கணும் தாராளம் முடிக்கலாம் ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை அதேமாரி லாங் ஜம்ப்பு நைன் ஃபீட்டு ஈஸியாக தவிடிக்கலாம் ஹை ஜம்ப்பு த்ரீ ஃபீட்டு எது ஒன்றுமே இல்லை ஈஸி தான் அது எது கஷ்டமே ஒன்றும் கிடையாது அழகாக பண்ணிடலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையே இல்லை அதேமாதிரி உங்களுக்கு செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ரொம்ப முக்கியமானது நல்ல முக்கியமானதை கவனிச்சுக்கோங்க செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஆன்லைன் எக்ஸாம் சிபிடி ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் இருக்கும் அடுத்து ஃபிசிக்கல் எஃபிசியன்சி டெஸ்ட்டு பிஇடி இருக்கும் அடுத்து ஃபிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட் டெஸ்ட் இருக்கும் பிஎம்டி அடுத்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அடுத்து மெ மெடிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் செலெக்ஷன் நடக்க போகுது உங்களுக்கு இந்த மாரி தான் நடக்க போகுது கவர் டவுட்டே வேணாம் புரியுதுங்களா இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு இதில் போயிருக்குது நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சென்டர் அப்ளை பண்ணுங்கள் தப்பி தான் பண்ணுறாங்க தப்பி தான் பண்ணலாம் தப்பாக பண்ணிட்டா போயிடுச்சு அதனால் நீங்கள் தெரிஞ்சால் அவங்க செல்ல பண்ணுங்கள் இல்லைனா கம்ப்யூட்டர் செக்ஷனில் வெயிட் பண்ணுங்கள் செலெக்ஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது வந்து இந்த க்ளீனாக கொடுத்துருக்காங்க வருங்க பிடிஎஃப் இருக்குது இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் எப்போ வேணால் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் போய் நெட் சென்டரில் போய்ட்டு பண்ணுங்கள் நல்லது ஏன்னா நான் ஒன்று சொல்லுவேன் போன போட்டே ரெண்டு பேர் தவறாயிடுச்சு அவங்க நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்க அட்மிட் கார்டு போட்டால் வரல போச்சு அவ்வளோ நாள் படித்து வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அதேமாரி போலீஸுக்கு ஆச்சு அதேமாரி ஆர்மிக்கு ஆச்சு அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து நான் சரி சரி இதேமாரி பண்ணுறீங்க நெட்டில் உங்கள் செல்லில் பண்ணுறீங்க தப்பிதம் ஆகி போகுது நம்ம அட்மிட் கார்டு வராது ரொம்ப இதாகிடுவீங்க அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் நெட் சென்டர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் என்ன ஒன்று உங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த
இந்த வீடியோ க்ளீனாக ஹைட்டு எல்லாமே ஃபிசிக்கல் சொல்லிட்டேன் எக்ஸாம் பேட்டர் சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி எப்போ செலெக்ஷன் எப்போ நமக்கு அப்ளிகேஷன் போடணும் எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன எடுக்க போகிறாங்க க்ளீனாக எல்லாமே க்ளீனாக ஓரமாக சொல்லிட்டேன் இனி உங்கள் வேணாம படிக்கிற வேலை தான் இதுக்கான எக்ஸாம் நம்மகிட்ட கிளாஸ் நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருவோம் நெக்ஸ்ட் வீக் ஆரம்பிச்சிருவோம் யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ அவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் இது எல்லாமே செலெக்ஷன் எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் வெப்சைட் இதுதான் ஒரிஜினல் இதுதான் போட்டிருக்காங்க சில போட்டோம் ஏற்கனவே போட்டோம் ஃபேக்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாம் கிடையாது இப்போ தான் இதான் உண்மை இதில் யார் இப்போ வேணா இது உண்மையானது ஃபேக்லாம் கிடையாது போட்டாங்க நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க இதுக்கான ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் அண்ட் ரிட்டன் கிளாஸ் சென்டரில் அடுத்த வாரம் நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருவோம் விருப்பம் இருந்தால் நம்மளை ஜாயின் பண்ணலாம் அதேமாரி இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சென்டர் எங்கே அப்படின்னா சிவகங்கையில் சிங்கமணியில் இருக்குது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சிங்கமணேரி அதாவது மதுரையிலேருந்து ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ஒன்றரை மணி நேரம் இங்கே திண்டுக்கல்லேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் தான் மதுரையிலேருந்து ஒன்றே மணி நேரம் தான் இங்கே காரைக்குடிலேருந்து ஒரு மணி நேரம் புதுக்கோட்டிலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் சென்ட்ரில் இருக்குது இங்கே தங்குறதுக்கு மெஸ் வசதி ஃபிசிக்கலுக்கு கிளாஸ் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் எங்கள் சென்டர் அழுங்கலாம் செல் நம்பர் டபுள் நைன் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஒன் இது வாட்ஸ்அப் நம்பர் தான் நான் எக்ஸர்சைஸ் மேன் தான் என்எஸ்சி கமாண்டோ ஃபிசிக்கல் கரெக்டாக இருக்கும் டெஸ்ட் நிறையா கொடுப்போம் உங்களுக்கு ஒஸ்டின் ஒரிஜினல் கொஸ்டின் வச்சு நீங்கள் ஒன்று கவலைப்பட தேவையில்லை டெஸ்ட் நூறு நூற்றம்பது கொஷின் போடுவோம் நிறையா கொஸ்டின் இருக்குது நிறையா போட்டிகள் தான் எவ்வளோ டெஸ்ட்டுமே அவ்வளோ நல்லது அதேமாரி காலையிலையும் சாயந்தரம் ஒரு நேரம் ஃபிசிக்கல் பண்ணுவோம் பாக்கிப்புறம் படிப்போம் டெஸ்ட் எழுதுவோம் ஓகேவா உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் விருப்பம் தான் நம்ம சென்ட்ரல் ஓகே தேங்க்யூ ஜெய்ஹிந்த்